బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం నా తండ్రి ఈ దినము కూడా నిన్ను మనస్సాక్షితో మీ మీద ఉన్న ప్రేమతో తండ్రి నీ మాటల చెందకు మేము వచ్చి ఉంటుండగా ఈ సమయంలో మమ్మల్ని అందరినీ నీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి నీ మాటలు వినుటకు ఏమాత్రం అర్హత లేని జీవితం కానీ మమ్మల్ని లాక్కొచ్చి కూర్చోబెట్టినందుకు మీకు వందనములు దేవ ఈ దినము మా హృదయములను ఏ రీతిగా తెరవబోతున్నారో ఏ సంగతుల చేత పూర్ణ మనస్సుతో మీతో కనవేసుకున్నటకు మాకు అవకాశం ఇవ్వబోతున్నారో ఆశతో మీ మీద కనిపెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి నీ ఆత్మజేత మమ్మల్ని అందరినీ పూర్ణులుగా చేసి నేను వెంబడించే మనసును మాలో మరలా నూతనంగా పుట్టించి మనం మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ క్రీస్తు వారి పేరటి ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మనల్ని అందరినీ ఈ రీతిగా ఏకపరుస్తున్నా పరలోక మందున్న నన్న తండ్రి అయిన దేవాది దేవునికిని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి పేరిట కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటూ ఈ దినము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానించుకుందాం ప్రియమైన వరలా గతించిన దినం మనం ధ్యానించిన రీతిగా ఇదిగో ఎటువంటి అర్హత లేని మన జీవితములలో ఒక నూతన జన్మ ద్వారా దేవుడు కొత్తగా మనల్ని సృష్టించాడు అని అందులో మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నాడో మాట వెనక మాట అర్థం చేసుకుంటూ మన హృదయంలో దేవుని యొక్క కరుణదారను నింపుకుంటూ మనం ముందుకు వెళుతున్నాం ప్రియమైన వరలా అలా భాగంగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మార మనసులో నుంచి విశ్వాసము విశ్వాసములో నుండి ఇదిగో బాప్తిస్మము దగ్గరికి చేరుకున్నాం ఆ బాప్తిస్మములో దేవుని ఉద్దేశములు దేవుని ఆలోచనలు దేవుని మాటలు ఏమై ఉంటున్నావో నెమ్మది నెమ్మదిగా తెలుసుకుంటూ ఇదిగో నిన్నటి దినము దేవుని కృపను కొద్దిగా మనం రుచి చూచాం ప్రేమైన వాళ్ళ ఆ విషయం మీరు దయచేసి అంత తొందరగా మర్చిపోకూడదు ఎందుకనంటే అది మనం దాన్ని మర్చిపోయామనంటే మనల్ని మర్చిపోతున్నట్టే ప్రేమైన వాళ్ళ మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఇప్పుడు మనం వెతుక్కుంటున్న ఈ జీవితం అంతా మనం అండి అది మనం పోగొట్టుకున్నామంటే అండి మన మనల్ని మనం పోగొట్టుకుంటున్నట్టే ఇంకా బాగా చెప్పాలి అని అంటే మనల్ని మనం చూసుకుంటున్నాం కానీ మనం చచ్చిపోయిన వారితో సమానం ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడు మనకు జీవము దయచేయని గాక దేవుని నేను వేడుకుంటున్నాను ఇక నిన్నటి లేఖన భాగాన్ని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే మతేసు వార్త ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనంలో దేవుడు సెలవిచ్చినట్టుగా అక్కడ చెబుతున్న మాట ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మన జీవిత కాలం మన హృదయంలో ఏమంటే ఈ చెరగని అక్షరాలతో ముద్రింపబడవలసిన సంగతులు అందులో ఇది ఒక భాగము ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు పద్నాలుగు పదిహేనులో మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును ఏమంటే ఈ వచనానికి పైన ఏ వచనం ఉందో తెలుసా మీరు అక్కడ చూడగలిగితే మిమ్మల్ని నేను శోధనలో నుండి తప్పించాలి అని అంటే మనలో ఏ ఉండాలంటున్నాడంటే ఇతరులను మీరు క్షమించడం మన జీవితంలో అలవాటైపోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఏ క్షణమైనా మనం అడుగుతున్నాం కదా నన్ను శోధన నుంచి తప్పించు దేవా శోధన నుంచి తప్పించు శోధన నుంచి తప్పించు దేవుడు చెబుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అలా మీరు వేడుకున్న ప్రతిసారి మిమ్మల్ని శోధన నుంచి నేను తప్పించాలి అని అంటే దేవుడు మనలో ఏది చూడాలనుకుంటున్నాడంటే ప్రైమరీ ప్రయారిటీ ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రిలిమినరీ కూడా కాదు ప్రైమరీ ప్రయారిటీ ఏమంటున్నాడంటే నేను మిమ్మును క్షమించిన లాగున మీరును ఇతరులను క్షమించుడి ఒకవేళ మనం ఇతరులను క్షమించట్లేదంటే ఏం పర్లేదండి నష్టమేమీ రాదు ఏం ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాడు అంటే దేవుడు మన అకౌంట్ అంతా ఏదైతే జీరో చేశాడో అదంతా ఫుల్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు అంతే మతేశ్వరత పద్దెనిమిదిలో మనం చదువుకున్న ఉపమానం లేముంది పదివేల తలాంతులు తీసుకున్న అప్పు మళ్ళీ ఏమైంది అని అంటే రుణమాఫీ జరిగింది ఎప్పుడైతే యాభై దేనారంలోను క్షమించలేదో వెంటనే దేవుడు చేసింది ఏమిటి అని అంటే మళ్ళీ ఆ పదివేల తలాంతులు సుమారు మూడు కోట్ల అరవై రూ అరవై లక్షల రూపాయలు మన కరెన్సీలో మళ్ళీ మన అప్పులో పడిపోయింది ఇది కట్టాల్సింది నువ్వు అప్పుడప్పుడు ప్రియమైన వాళ్ళారా చాలా చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు జీవితంలో కోలుకోలేని దెబ్బలు పడతాయి అని అన్నప్పుడు ఈ రిఫరెన్స్ అర్థమైనప్పుడే నా జీవితంలో అర్థమైంది ప్రియమైన వాళ్ళారా మళ్ళీ నా అకౌంట్ అంతా ఫుల్ అయింది ఇప్పుడు నీళ్ళు చేసుకోవాలి నేను ఎలాగైనా దేవుడు చెబుతున్నాడు నేను నేను తప్పించాలి అని అంటే నువ్వు నీ ఎడల నేను చూపిన కృపకు నువ్వు కూడా ఇతరుల ఎడల అదే కృపను కలిగి ఉండు అంటున్నాడు దయచేసి అది మర్చిపోదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎక్కడ దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మీద వాళ్ళ మీద కాదు అది మన ఇంటి నుండే మన మన శరీరంలో సహభా సహభాగం నుండే మన కుటుంబం నుండే మొదలవ్వాలి ఒక్కరి కాదు ఎవరిని మనం కాకుండా ఇక మన తర్వాత ఉన్న వాళ్ళందరి ఎడల దేవుడు మన ఎడల చూపిన మనసును చూపాలంటున్నాడు అది కొలసి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికల్లో బలంగా ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇది మీ మనసుకు నేను జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది కృపణ గురించిన భాగం ఇందులో నుంచి మనం తొలగిపోయామా ఇంకా నో డౌట్ ఫుల్ మన మన డెట్ అంతా మళ్ళీ వచ్చి మన దాంట్లో పడిపోతుంది మన అప్పంతా ఇక కట్టాల్సిందే 
లేదు లేదు అదంతా జీరో కావాలంటే మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని పోయి దేవుని పాదముల మీద పడి మారు మనసును అడిగి మళ్ళీ మళ్ళీ మొదటి పెట్టడం ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను క్షమిస్తాను మళ్ళీ నా సున్నా చేయదేవా దేవుడు ఎప్పుడు రెడీగానే ఉంటాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా మనం వెళ్ళడమే తర్వాత అటు మనసును మనకి ఇవ్వాలి ఇక ఈరోజు రెండవ భాగం అతి ముఖ్యమైన ఇంకొక విషయంలోనికి మనం వెళ్తున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళారా నేను నా దేవుని కృపను తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకొక భాగం ఏముంది అని అంటే మన రక్షణలో ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని నీతి ప్రియమైన వాళ్ళారా దేవుని నీతి ఇది ఈరోజు మనం మనం ధ్యానించుకోబోతున్న దేవుని వర్తమానం ఏమండి ఏ మనకు రెండు రెండు భాగాలు కనపడతాయి ప్రియమైన వాళ్ళారా మన రక్షణలో దేవుడు మన పాపములను క్షమించాను దేవుడు మన పాపముల నుండి మనల్ని రక్షించాను రెండు భాగాలు ఉంటాయండి క్షమించకుండానే పక్కన రక్షణలోనికి వెళ్ళిపోవద్దు అలా లేదు వాక్యము మన 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 పాపములను క్షమించనన్న మాట రాయబడి ఉంది మన పాపముల నుండి మనల్ని రక్షింపను రక్షించనన్న మాట కూడా రాయబడి ఉన్నది క్షమించనన్న మాట దేన్ని చెబుతున్నాడు అనంటే అది నా కృప అన్నాడు దట్స్ మై గ్రేస్ నేను నిన్ను నీ అపరాధములన్నింటిని క్షమించాను అది నా కృప అయితే నిన్ను నీ పాపములన్నింటిలో నుండి నిన్ను రక్షించాను అనేది అది దేవుని నీతి ప్రియమైన వాళ్ళారా మనకు తెలుసు నిన్న చూసినట్టుగా ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ఏడులో ఏముంది అని అంటే దేవుడు మనల్ని విమోచించాను అనగా మన అపరాధముల నుండి మనల్ని క్షమించనన్న మాట ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ఏడులో మనం చదువుకుంటాం క్షమించనన్న దానికి రక్షించనన్న దానికి చాలా తేడా ఉంది మనం క్షమింపబడ్డాము అని అంటే ఇంకా రక్షింపబడలేదని అర్థం దానికి చిన్న చిన్న ఉదాహరణ ఏం చెప్పగలము అని అంటే ఏమండి మనం వెళుతున్నప్పుడు సడన్గా స్లిప్ అయిపోయాం ఒక చిన్న గుంత లాంటి దాంట్లో పడిపోయాం వెంటనే పక్కన నుండి వెళ్ళిపోతున్నవాడు మనల్ని చూశాడు చూసి అయ్యో పడ్డావాని మన మీద జాలు చూపెట్టాడు ఆ సింపతి చూపించి అలా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి మా అది ఎంతవరకు మనం తీసుకోగలము దాన్ని అని అంటే అది క్షమాపణ వరకే తీసుకోగలం కానీ ఇంకేం చేయలేదంటే మనల్ని ఆ గుంతలో నుంచి బయటికి తీయలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ రక్షించడం అంటే ఏమిటి అని అంటే ఇక అందులో నుంచి మనల్ని బయటికి తీయడం దేవుడు కూడా ఏమంటున్నాడు అని అంటే నేను బాప్తీసం ఇచ్చినప్పుడు ఇదిగో నీళ్ళలో నా కుమారునితో నేను సమాధి చేశాను అని అంటే ఏదో అనుకోకు మళ్ళీ నువ్వు జీవాన్ని కూడా చూడాలి అంటే మనలో ఇంకొక భాగం కూడా మనకు బాగా అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనల్ని రక్షించాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా దాని అర్థం అందులో నుండి మనల్ని బయటికి తీశాడు క్షమించినప్పుడు అక్కడే ఉన్నాము కానీ రక్షింపబడ్డామన్న మాట మన జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థం కావాల్సిన బలమైన ఒక సత్యం ఏమిటి అని అంటే రక్షణలోనికి వెళ్ళాము దాన్ని ఇప్పుడే నేను జస్టిఫై చేయలేని ప్రియమైన వాళ్ళారా నాకు అప్పగింపబడిన కృప పరిమాణం సరిపోదు మనం ముందుకు సాగుతుంది అని పట్టుకొని అర్థం చేసుకుందాం ఎందుకంటే పరిపూర్ణత అనేది ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు మనలు కలిగేది పెరిగిపోయిన వాళ్ళ దాని గురించి బైబిల్లో రాయబడిన లేఖన భాగాన్ని మీరు ఈ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే మత ఇసు వార్త మొదటి అధ్యాయం మనకు బాగా తెలుసు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చినాము ఇక్కడ చెప్తున్న మాట చూడండి మత ఇసు వార్త ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఆమె ఒక కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అన్న పేరు పెట్టుదురు నేను స్పెసిఫిక్గా ఉంది చూడండి ఆయన పాపముల నుండి రక్షించును ఏమిటి ఇది మనకు అర్థం కావాలి నన్ను దేవుడు తన పాపములో నుండి నన్ను రక్షించను అన్న మాట మనకు పరిపూర్ణంగా అర్థం కావాలి అని అంటే మనకి ఏం తెలియాలి అని అంటే దేవుని నీతి మనకు తెలియాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ మన నీతి గురించి మాట్లాడటం లేదు అసలు అది మ్యాటరే కాదండి మన సెల్ఫ్ రైచేస్నెస్ అనేది అసలు లేనే లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ మనం అనుకుంటున్న మనలో నీతి ఉందని మనకున్న దుర్నీతికే మనం పెట్టుకున్న ముసుగు ఏమిటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు వారు అన్నట్టు ఇది వారు మీ ఎద్దకు వద్దు వచ్చుదురు ఎలా వస్తారు అని అంటే గొర్రె చర్మము కప్పుకున్న తోడేల వల్ల మీ దగ్గరకు వస్తారు ఆ తో ఆ కప్పబడిన ఆ ముసుగు తీస్తే లోపల ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే తోడేలు ప్రియమైన వాళ్ళరా దేవుడు కూడా ఏమంటున్నాడు అంటే ఈరోజు మనుషులు అందరూ నీతిగా ఉన్నామనుకుంటున్నారు ఆ నీతికి ఏమేసుకున్నారంటే ఒక ముసుగు వేసుకున్నారు కానీ ఆ ముసుగు అనే ఆ నీతిని తీస్తే లోపల ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే దుర్నీతి ప్రియమైన వాళ్ళరా స్వనీతి ఇది దేవునికి ఎప్పటికీ విరోధమైందండి మన మనసులో దేవునికి అపవాదికి ఎంత విరోధం ఉందని మనమైతే అనుకుంటున్నామో దానికి సమానమైన విరోధం దేనికి ఉంది అని అంటే మన నీతికి దేవుని నీతికి ఉంది అమ్మ ఒత్తు ప్రియమైన వాళ్ళ దయచేసి నేను రైచస్ పర్సన్ నీ నీతి మంతుందని అటెండ్ చేసుకోకండి తొందరపడి నాలో నీతి ఉందన్నటువంటి మాట నోరు జారి కూడా మనం ఆడడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే నీతి అనేది తొడుగుంది లోపల మనం దుర్నీతి ప్రియమైన వాళ్ళ ఎక్కడో రాయబడింది బ్రదర్ ఈ మాట అంటే మీరు రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొత్తం చదివితే అదే ఈరోజు మనం దాన్ని చదువుకోం ఎందుకంటే కొద్ది రోజుల తర్వాత అద్భుతమైన విషయాన్ని అక్కడ మనం ధ్యానించుకుంటాం బట్ మీరు ఈ విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దేవుని నీతిలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నిన్ను నేను పాపములలో నుండి రక
దీని గురించి నా లేఖన భాగం ఎక్కడ రాయబడి ఉంది అని అంటే దయచేసి మీరు రాగలిగితే ప్రియమైన వర్లారా ఈ మాట చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక మన గురించి చెబుతున్న ఒక మాటను చూసుకొని దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడు మన ఎడల చెబుతున్న మాట దగ్గరికి వెళ్దాం ముందుగా మీరు చూడగలిగితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయం మనం ఏంటో చెబుతున్నాడు చూడండి దయచేసి ఇక్కడ ఏడవ అధ్యాయం అన్న నేను వస్తుంది అనుకుంటున్నాను క్షమించండి లైవ్ కట్ అవుతుంది అంటున్నారు నాకైతే అంత పర్ఫెక్ట్గా అనిపిస్తుంది అంత ఓకే అయితే జస్ట్ నాకు ఒక థమ్సప్ ఇవ్వండి అన్న ఎందుకంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను టైం కంటిన్యూ అవుతుంది వాయిస్ వాయిస్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అన్న లైవ్ అందరికి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను హలో అన్న లైవ్ అన్న లైవ్ వస్తుందా ఎవరైనా నాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అన్న కంటిన్యూ అవుతుందా అన్న లైవ్ ల్యాగింగ్ ఓ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్న అలానే ల్యాగింగ్ కంటిన్యూ అవుతుందా పర్వాలేదా సిగ్నల్ కొంచెం వీక్గా ఉందన్న సిగ్నల్ కొంచెం అన్న ఏదైంది నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటే చెప్పండి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసుకుందాం ల్యాగింగ్ స్టిల్ రీస్టార్ట్ 